السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيهن قاصرات الطرف لم يتمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل لقدة من لساني يفقه قولي سهدر نغلا سورة الرحمن ده بشدير نتنا باقا ويتن شاء الله دين ده أبسان باقا نا إنه نمولا چرچي إنه نارتا سورجي آنقى هنگل سمدي چه نربدي آيات تغلا نمولا كرينجا باقا تو برامر شكرين داي Adil anda, nama lalu mati bercut la, cara ayat itu lada. Sorgi es tiga lalu mati tu bandar putt lalu bicara ikan anak. Insya Allah, yeru bahag itu nali guna tu. Allah subhanahu taala nama muda Islam serta orang itu lama mudah ini manusia um Allah subhanahu taala nama serti cut lada. Manusia ni abang ini irna ayat tan serti cut lada. Random bercut seru abang ane ni um perni ni um abang ini bercut seru abang ini lama abang ini serti cut lada. Purisan sama jenis itu lama abang ini etu mulia perlawan etu mulia alanggaran mana lada. Healthy Vocês Awaya sama di cerita lom ina galan dalam dah abad ini, kebalam percil pada dengan ini boleh di matra na baru ubi ikan. Jadi manusia lek abad ini dalam darah itu manusia ina galu ubi ikan dengan ini boleh di matra lah. Dah itu percil pada dengan percil pada dengan ini apabila manusia ina ay asosdi ikan beran. Macam tu jiwa itu lah terubat sila abad ini lekor agar shanam jiwa itu orang ni dalam manusia ni nalgah putih tu. Macam tu ada arti dalam cinti ikan dalam darah itu manusia ni lah ta Idara jiwa barangan-angan itu bercita-cita, tapi idara jiwa barangan-angan itu Allah Subhanahu Taala sahunnya dengan kita dalam anwar gatinan. Kita cinti cokelat ayat itu. Pemandu anwar gatinan, 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 anwar Kristin, Pinihan yang orang itu bicara ini kerana mudahan karya yang ada ratna curikum, ia perlu perisian atau ia udara atau orang orang kekana sahdi. Adanya ini nerebadi students, nerebadi kelas, nerebadi orang orang pergi cundi kerana adanya ini kelas, nerebadi istri orang pergi semua hari kerana kelas. Adanya mabar kak kau ini slip pun lagi, ini adanya saya baru. Saya ini satu minit sahaja dalam, awal satu minit ini agam. Anda semua orang agam, agri kerana itu anda semua stop pada orang orang yang agri, orang orang surga itu lebih agam dengan insya Allah. Apa, ni kalau lawan rum agresi juga ni kan? Nengal, ni kalau lawan rum beriti juga ni kan? Nawa rani gram ayat anu ni kalau kuri kan? Orang minit tu samai end. Entah ada yang selipu perisian mara da bagut tu, Sri kalaga bagut tu ada yang bijaran jadi tu. Orang minit tu samai end kuri tu. Orang minit tu ini ada ada yang perisian mara da bagut tu boleh sangat rupa cil. Perisian mara tu nanti ambas ada mana perisian mara rum ayam minit tu orang nawa rum utara edi kain tu. Trigala sama macam itu, satu sama itu, itu nama dayam pertiyam baru. Trigala bagitu boleh sangat berbeza. Dalam pelas trigalum, 
കുറച്ചുകൂടെ സമയം തരും സമയം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അവർ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പല സ്ത്രീകളും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ രൂപത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിച്ചത് അവസാന ഉത്തരം അതേ ആ സ്ലിപ്പ് പരിശോധിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ പുരുഷന്മാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ച തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം ആൻസർ പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അവരുടെ ഉത്തരത്തിൽ ഒരു ഇജ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഉത്തരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ആളുകളും അതേ സന്ദർഭത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തുള്ള ആ സ്ലിപ്പ് പരിശോധിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അതിൽ പല പല സ്ലിപ്പിന് ഉത്തരം പോലില്ല മറ്റുള്ളതിലൊക്കെ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിച്ചത് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളുടെ രത്ന ചുരുക്കം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർ രണ്ടും വ്യത്യസ്ത സൃഷ്ടികളാണ് രണ്ട് രൂപത്തിലാണ് അള്ളാഹ് സുബാനത്തല ഈ സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സൃഷ്ടാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് കൃത്യമായിട്ട് ഈ രണ്ട് സൃഷ്ടികളെ സംബന്ധിച്ചും എനിക്ക് എന്നെ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ അള്ളാഹ് സുബാനത്തലക്ക് എന്നെ അറിയാം കാരണം അവനാണ് എന്റെ സൃഷ്ടാവ് അലമുമൻ ഹല അള്ളാഹുവിന്റെ വല്ലാത്തൊരു ചോദ്യം അള്ളാഹുവിന് അറിയാം അവന്റെ സൃഷ്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അവനറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരാൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റുള്ള ആളുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ അറിയുന്നവൻ അതിന്റെ നിർമ്മാതാവായിരിക്കും അപ്പൊ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കാറ്റലോഗ് നൽകാൻ മറ്റുള്ള ആളുകളെക്കാൾ ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായത് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നിർമ്മിച്ച ആളാണ് അയാൾക്കാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയാവുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവന്റെ സൃഷ്ടികളെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അപ്പൊ ആ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല അതിനനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലാണ് അതിന്റെ കാറ്റലോഗ് അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ കുറാൻ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കാര്യം സ്ത്രീകൾ നമുക്കറിയാം സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ത്രീകളും പുരുഷരും അവർ തുല്യരല്ല അത് എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞാലും രണ്ടും വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷനേക്കാൾ ചില കാര്യത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്ഥാനമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പുരുഷന് സ്ത്രീകളെക്കാൾ ചില കാര്യത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട് സ്ഥാനമുണ്ട് രണ്ടും ഒരുപോലെ അല്ല ഒന്നൊന്നിനേക്കാൾ വലുത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് ഇതിനെ ആ രൂപത്തിലല്ല രണ്ടാൾക്കും വ്യത്യസ്ത സ്ഥാനങ്ങളും വ്യത്യസ്ത ശ്രേഷ്ഠതയും ഉണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു വല ഈ സദ്ദക്കറു കല്ലുൻസ സ്ത്രീയും പുരുഷനും തുല്യരല്ല രണ്ടും വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലാണ് രണ്ടും വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ രണ്ടും സൃഷ്ടിച്ച സോഫ്റ്റ്വെയർ വ്യത്യാസമാണ് അത് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ടും പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന അതേ രൂപത്തിലാണ് അതായത് പുരുഷന്മാരുടെ പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ളത് ഒരു രൂപത്തിലും സ്ത്രീകളുടെ പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ളത് മറ്റു രൂപത്തിലാണ് അപ്പൊ പുരുഷന്റെ പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ളത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അതേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇതേ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ളത് വ്യത്യസ്തമാണ് അത് വൺ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വൺ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പിന്നീട് ഫോർ മൈനസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇതേ രൂപത്തിലാണ് സ്ത്രീകളുടെ പ്രോഗ്രാം അതായത് രണ്ടും വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീകളുടെ പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ളത് ഒരു അല്പം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് മനഃശാസ്ത്ര പഠനങ്ങൾ തന്നെ കാണിക്കുന്ന അവർ ഇമോഷണൽ ക്രിയേച്ചർ ആണ് അതായത് സ്ത്രീ എന്നുള്ളത് വൈകാരിക സൃഷ്ടികളാണ് വൈകാരിക തലങ്ങളാണ് സ്ത്രീകളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ പുരുഷൻ ലോജിക്കൽ ആണ് ഇതെല്ലാം മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ എന്തിനെ ലോകത്തുള്ള ഏതൊരാള് എന്ത് തന്നെ എത്ര തന്നെ വാദിച്ചാൽ ലോകത്തുള്ള ഏത് ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ ഏത് രൂപത്തിൽ വാദിച്ചാലും ഈ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അനിഷേധ്യമായിട്ടുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ് രണ്ടും വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലുള്ള സൃഷ്ടികളാണ് അത് രണ്ടും ഒരുപോലെയാണെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ വാദിച്ച് ഒപ്പിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സൃഷ്ടാവ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രൂപത്തിൽ അവരുടെ മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തല വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പ്രതിഫലമില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു കാര്യം അള്ളാഹ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ സ്വർഗീയ
ആ ഹദീസിൽ ഈ ആയത്തിന് അവതരണ പശ്ചാത്തലമായിട്ടൊരു സംഭവം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പ്രവാചക സ്വല്ലു അലൈഹി സ്വലമയുടെ പത്നിയായ ഉമ്മു സലമാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ അവര് നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വലമയോട് പോയിട്ട് പ്രവാചക സല്ലു അലൈഹി സ്വലമയോട് അവര് പറഞ്ഞു പ്രവാചകരെ പരിശുദ്ധ കുണാല് എന്തുകൊണ്ടാണ് പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു പരാതി അവർ പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം നിശബ്ദനായി പക്ഷേ അള്ളാഹു സുബാന സാല അള്ളാഹു സുബാന സാല ആ ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയായി കൊണ്ട് സൂറത്തുൽ അഹ്സാബിന്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വചനം അള്ളാഹു സുബാന സാല അവതരിപ്പിച്ചു അതിമനോഹരായിട്ടുള്ള വചനമാണ് നിങ്ങൾ ആ വചനം എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കുക അതിമനോഹരാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിലും സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ആയത്ത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു ഇന്നൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത്തി വൽ മിനീന വൽ മിനാത്തി വൽ ഖാനിതീന വൽ ഖാനിതാത്തി വൽ സ്വാദിഖീന വൽ സ്വാദിഖാത്തി വൽ സ്വാബിരീന വൽ സ്വാബിറാത്തി വൽ ഖാഷിഈന വൽ ഖാഷിഅത്തി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുകയാണ് അല്ലാഹുവിനെ കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാർ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാർ സത്യസന്ധരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാർ ക്ഷമാശീലരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാർ ദാനം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാർ വൃതമനുഷ്ഠിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിലും സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വേറിട്ട് പറയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അവസാന വൽ ഹാഫിദുന്ന ഫുറൂജഹും വൽ ഹാഫിദാത്ത് അതെന്റെ ലൈംഗിക അവയവങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാർ അതെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആയത്തിന്റെ അവസാനത്തെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു അലീമ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ മാഫിറത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ പാപമോചനവും അലീമ വമ്പിച്ച പ്രതിഫലവും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആയത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ച സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷനും ഒരേ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പാപമോചനവും വമ്പിച്ച പ്രതിഫലം ഉണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ കുടാനിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു ഈ ആഴ്ച ആ വിഷയത്തിൽ എമ്പാടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ നമ്മളെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പുരുഷന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന സ്വർഗീയ സ്ത്രീകളെടുത്ത് പറഞ്ഞത് സ്ത്രീകൾക്ക് അതേ രൂപത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു അനുഗ്രഹം പരിശുദ്ധ കുടാനിൽ പറയുന്നില്ലല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അവസാനം സൂചിപ്പിക്കും പരിശുദ്ധ കുറാനിൽ സ്വർഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ചില സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമേ പരിശുദ്ധ കുറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതൊന്നുമല്ല സ്വർഗം പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതല്ലാത്ത നിരവധി പ്രതിഫലങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനതല സസ്പെൻസ് ആക്കി വെച്ച നിരവധി അനുഗ്രഹങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് അവിടെ എത്തിയ അവിടെ എത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കറിയുള്ളൂ അതേ രൂപത്തിലുള്ള നിരവധി അനുഗ്രഹങ്ങൾ പരിശുദ്ധ കുറാൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓരോ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അതായത് അവിടെയുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് വിശദീകരിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക വലിയ കാര്യങ്ങൾ അത് വിശദീകരിക്കാൻ ആ ചെറിയ അനുഗ്രഹങ്ങളൊന്നും പോരാ അതായത് വലിയ വലിയ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് അവിടെ അരുവി അരുവി തോട്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ തൃപ്തല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല അത്തരം വലിയ വലിയ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത ആളുകൾക്കുള്ള പ്രതിഫലം അത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല വാക്കുകൾക്ക് വർണ്ണനകൾക്ക് അതീതമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല അതിനെ സസ്പെൻസ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സുബാനല്ല അതെന്താണെന്ന് പോലെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നില്ല അത്രയും ഈ പറഞ്ഞതിനേക്കാളെല്ലാം വലിയ വമ്പിച്ച പ്രതിഫലമാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനത്തല സ്വർഗത്തിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ പരിശുദ്ധ കുറാനിൽ അതേ രൂപത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാം പുറത്തു തരുന്നവനാണ് അതേ രൂപത്തിൽ ഭൂമിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാള് അദ്ദേഹം തന്റെ സഹോദരന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അവനോട് ക്ഷമിച്ചാൽ അവന് മാപ്പ് നൽകിയാൽ അത് വമ്പിച്ച പ്രതിഫലമാണ് അത് വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ ഫമൻ അസുലഹ ഫുറുഹു അലല്ല അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ക്ഷമ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മറ്റൊരാൾക്ക് ആരെങ്കിലും
അപ്പൊ ക്ഷമ നമുക്കറിയാം ക്ഷമ എന്നുള്ളത് വ്യത്യസ്ത ലെവലുകളുണ്ട് ചില ആളുകൾ ജീവിതത്തിലൂടെ നീളം ക്ഷമിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ വൈകല്യങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ജീവിതത്തിലൂടെ നീളം ക്ഷമിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത്തരം ക്ഷമിച്ച ആളുകൾക്കുള്ള വമ്പിച്ച പ്രതിഫലം അതിനെ സംബന്ധിച്ചും പരിശുദ്ധ കുറാൻ സൂറത്ത് സുമർ സൂറത്ത് സുമറിന്റെ പത്താമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുമാനത്തെ പറഞ്ഞു ഇന്നമായി ഓഫ് സ്വാബിറൂന അജറഹും ബിറൈരി ഹിസാബ് തീർച്ചയായിട്ടും ക്ഷമാശീലർക്കുള്ള പ്രതിഫലം കണക്ക് നോക്കാതെ നൽകപ്പെടുമെന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവിടെ പറയുന്നത് കണക്കില്ലാത്ത പ്രതിഫലം എന്താണെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല രാത്രി നമസ്കാരം എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടായിട്ടുള്ള രാത്രി നമസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ സൂറത്ത് സജത സൂറത്ത് സജത നമ്മൾ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഫജർ നമസ്കാരത്തിൽ പാരായണം ചെയ്യാറുള്ള സൂറത്ത് സജതയുടെ പതിനാറും പതിനേഴും ആയത്തുകൾ ഈ രണ്ടായത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല രാത്രി നമസ്കരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക രാത്രി നമസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള പ്രതിഫലം കാരണം എല്ലാ ആളുകളും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരാളും കാണാതെ അവൻ വിരിപ്പിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നമസ്കരിക്കുകയാണ് അത്തരം ആ വലിയ കർമ്മത്തിനുള്ള പ്രതിഫലം തത്തജാഫ ജുനൂബും അനിൽ മലാജി അതുഹൂൻ അറബഹും ഹൌഫം വമാ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുകയാണ് ഭയത്തോടെയും പ്രീതിയോടെയും അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി കിടപ്പറയിൽ നിന്നും അർദ്ധരാത്രി പുതപ്പ് നീക്കി വന്ന ആളുകൾക്ക് അതേപോലെ തന്നെ വമിമാർ അജക്കനാവും യുഫിഖുൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അവന്റെ മാർഗത്തിൽ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ച ആ സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർക്കെല്ലാമുള്ള പ്രതിഫലത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്താൽ അടുത്തായത് അവർക്കുള്ള പ്രതിഫലം പറയുന്നു അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിഫലമായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കൺകുളിർമ നൽകുന്ന പ്രതിഫലം എന്താണെന്ന് ഒരാൾക്കും അറിയില്ല സുബാനല്ല അതിമനോഹരം ഈ ഒരു വലിയ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം എന്താണെന്ന് ഒരാൾക്കും അറിയില്ല അതായത് അത്രയും വലിയൊരു പ്രതിഫലമാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അതിനുവേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് സസ്പെൻസ് ആക്കി അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സുബാനല്ല അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ത്രീകൾക്ക് വമ്പിച്ച പ്രതിഫലം ഉണ്ട് അജറൻ അലീമ എന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ വമ്പിച്ച പ്രതിഫലം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ വമ്പിച്ച പ്രതിഫലം പ്രത്യേകമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ എടുത്തു പറയുന്നില്ല അത് രഹസ്യമാക്കി വെച്ചു ഏതുപോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേ രൂപത്തിൽ വമ്പിച്ച പ്രതിഫലങ്ങൾ പലതും അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയാത്തതുപോലെ സ്ത്രീകൾക്കും നിരവധി വമ്പിച്ച പ്രതിഫലങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാ പിന്നീട് നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ പുരുഷന് പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്ത്രീകളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം പ്രത്യേകമായിട്ട് പുരുഷനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയാതിരിക്കുന്നതിലുള്ള യുക്തിയും അതിമനോഹരാണ് കാരണം അതിലുള്ള യുക്തി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സുബാനത്തലക്ക് അവന്റെ സൃഷ്ടികളെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അലായ അലമു മൻഹലക്ക് അവന് കൃത്യമായിട്ട് അവന്റെ സൃഷ്ടികൾ അറിയാം അപ്പൊ സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ അതേ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അതായത് പരിശുദ്ധ ഖുറാനില് സ്ത്രീകൾക്ക് മനോഹരമായിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാരുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഒരേ രൂപത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അതായത് അത്തരം ഒരു പരാമർശം എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും ഒരേ രൂപത്തിൽ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതല്ല ചില സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് അവര് നല്ലൊരു പുരുഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ സ്ത്രീകളും നല്ല പുരുഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ല അതായത് അത് ലഭിച്ച അതായത് നല്ല പുരുഷൻ ആഗ്രഹിച്ച സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് പല ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സന്താനത്തെയാണ് അപ്പൊ നല്ലൊരു ഭർത്താവിനെ ലഭിച്ച സ്ത്രീ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഒരു സന്താനത്തെ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അത് രണ്ടും ലഭിച്ച അതായത് നല്ലൊരു പുരുഷനെയും സന്താനത്തെയും ലഭിച്ച ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പക്ഷെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു വീടായിരിക്കും അതും ലഭിച്ച ഒരു സ്ത്രീ പിന്നീട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു പേരക്കിടാവിനെ ആയിരിക്കും അതായത് ചുരുക്കത്തിൽ ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത സ്റ്റേജിൽ സ്ത്രീകളുടെ ആവശ്യവും താല്പര്യങ്ങളെല്ലാം വിഭിന്നമാണ് വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ കുറാൻ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി എടുത്തു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അത് എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും ഒരേ രൂപത്തിൽ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയാതെ അത് സൈലന്റ് ആയി അതിന് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നിശബ്ദമായി അതിന് അതിമനോഹരാണ് അതിന്റെ യുക്തി ആ മൗനത്തിന്
ഒരേ രൂപത്തിൽ പുരുഷനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവന് സ്ത്രീയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ ആയത്ത് ജുയിൻ അലി നാസി ഹുബു ഷഹ്വാത്തിമിൻ നിസ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണ വസ്തു അത് ജീവിതത്തിലുടനീളം അവന്റെ ആകർഷണ വസ്തു എന്നുള്ളത് സ്ത്രീയാണ് സ്ത്രീ എന്നുള്ളത് പുരുഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദൗർബല്യാണ് അപ്പൊ പരിശുദ്ധ കുറാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ കഥ സാന്ദർഭികമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അതേ രൂപത്തിലാണ് പുരുഷനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ ഭർത്താവ് അവളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനോ സങ്കല്പിക്കാനോ ഒന്നും സാധ്യമല്ല പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ പുരുഷൻ അതേ രൂപത്തിലല്ല കാരണം പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിവാഹം കഴിയുന്നതോടുകൂടെ മറ്റു സ്ത്രീകളിലേക്കുള്ള ആകർഷണം പുരുഷന് തീരുന്നില്ല പുരുഷന് ആ സന്ദർഭത്തിലും അവന്റെ നേത്രങ്ങൾ വലിയ പരീക്ഷണമാണ് ജീവിതത്തിലുടനീളം സ്ത്രീ എന്നുള്ളത് സ്ത്രീ എന്നുള്ളത് പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണം അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനും ഹദീസെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പുരുഷനോട് പ്രത്യേകം കണ്ണ് നിയന്ത്രിക്കാൻ കണ്ണ് താഴ്ത്താൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനത്തലയും പരിശുദ്ധ ഖുറാനും സുന്നത്തെല്ലാം നിരന്തരം നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ സ്ത്രീകളോട് ഇടപെടുകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നിരവധി കാര്യങ്ങൾ പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും ഒരേ രൂപത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാനും പരിശുദ്ധ ഖുറാനും സുന്നത്തും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സ്ത്രീ പുരുഷ സമ്പർക്കത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത്ര വിശദമായിട്ട് ലോകത്ത് മറ്റൊരു മതവും പഠിപ്പിക്കുന്നല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധയാണ് അപ്പൊ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കണ്ണ് താഴ്ത്തുക എന്നുള്ളത് പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പ്രയാസമാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞ കാലത്ത് തന്നെ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം അറിയാം ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ കണ്ണ് താഴ്ത്തുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസമാണ് അതേപോലെ ചിലപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് നമുക്കറിയാം പല ഭാഗത്തു നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ സ്ത്രീകൾ മാടി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് കണ്ണ് താഴ്ത്തുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇന്റർനെറ്റ് ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഇതൊരു ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇന്റർനെറ്റിൽ കോടികൾ ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന അശ്ലീല വ്യവസായം അതായത് പോർണോഗ്രാഫിക് ഇൻഡസ്ട്രി എല്ലാം പ്രധാനമായിട്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് നമുക്കറിയാം ആരെയാണ് പുരുഷനെയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് പുരുഷനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഈ അശ്ലീലതകളെല്ലാം ഇന്റർനെറ്റിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഫാഷൻ കമ്പനികളും പുരുഷനെ എങ്ങനെ പുരുഷന്റെ ശ്രദ്ധ എങ്ങനെ ആകർഷിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവര് റിസർച്ച് ഇറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിരൽ തുമ്പിലാണ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് വിരൽ തുമ്പിലാണ് നമ്മുടെ ഫിത്തനകൾ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പാടില്ലാത്ത എത്ര എത്ര കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ പോകുന്നത് പല സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ നല്ലൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി തുറന്നാൽ പോലും പോപ്പ മെസ്സേജുകളായിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സ്ത്രീ സൗന്ദര്യം എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് സമകാലിക ലോകത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ലോകത്തല്ല ഏറ്റവും വലിയൊരു കച്ചവട ചരക്കാണ് അപ്പൊ മുതലാളിത്തം മാർക്കറ്റിംഗിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ വസ്തു തന്നെ എന്നുള്ളത് സ്ത്രീ സൗന്ദര്യം അതായത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഇടയിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉമ്മനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് കണ്ണ് നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസമാണ് അപ്പൊ ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളെ നാനാ ഭാഗത്ത് നിന്നും മാടി വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്കൊക്കെ നോക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ ശരീരം അതേ രൂപത്തിൽ നിങ്ങളെ അതിലേക്ക് പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ സന്ദർഭത്തിലും അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ണ് താഴ്ത്തുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൂറത്തുൽ മുഹ്മീൻ സൂറത്തുൽ മുഹ്മിന്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളുടെ കള്ള നോട്ടവും കട്ടുനോട്ടവും ഹൃദയങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കുന്നതും ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സുബാനല്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തയുടെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളുടെ കട്ട് നോട്ടവും ഹൃദയം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഞാൻ അറിയുന്നു ഇതാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നത് പല സന്ദർഭത്തിലും ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ റൂമിൽ ഒറ്റക്കായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സദസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മറ്റൊരാളും കാണുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയാണ് അങ്ങനെയല്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളും കാണാതെ നിങ്ങൾ ആ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കു
അതായത് നീ നിന്റെ നഫ്സിനോട് അതിനുവേണ്ടി നീ നടത്തുന്ന യുദ്ധം നിങ്ങളുടെ കണ്ട നാടിയേക്കാൾ അടുത്ത അള്ളാഹു സുബാന തല കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതേ രൂപത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചയെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ കണ്ണിനെ താഴ്ത്തിയാൽ കണ്ണിനെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ അവർക്ക് വമ്പിച്ച പ്രതിഫലം അള്ളാഹു സുബാന തല ഓഫർ ചെയ്യാൻ എന്താണ് പ്രതിഫലം എന്താണ് പ്രതിഫലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നീ എന്താണോ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ആഗ്രഹം നീ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് നിയന്ത്രിച്ചാൽ നിനക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത സൗന്ദര്യമുള്ള സ്ത്രീകളെ സ്വർഗീയ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലമായിട്ട് നൽകുക എന്നുള്ളത് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് സുബാനല്ല അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രചോദനം സുബാന എത്ര മനോഹരാണ് സുഹൃത്ത് റഹ്മാന്റെ അറുപതാമത്തെ ആയത്ത് ചേർത്ത് വായിക്കുക ഹൽ ജസാ ഉൽ ലഹ്സാനി ഇല്ല ലഹ്സാൻ നല്ലതിനുള്ള പ്രതിഫലം ഏറ്റവും നല്ലത് നൽകൽ തന്നെയാണ് സുബാനല്ല ഈ രൂപത്തിൽ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു പ്രവർത്തനം ചെയ്താൽ അതായത് നീ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിന്റെ ശരീരത്തെ നീ നിയന്ത്രിച്ചാൽ അതിന് ഏറ്റവും വമ്പിച്ച പ്രതിഫലം അള്ളാഹു സുബാനത്തല സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് നൽകുക എന്നുള്ളത് സുബാനല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സ്വർഗീയ സ്ത്രീകൾ ഹൂറിൽ അയിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്രയേറെ വർണ്ണിക്കാനൊക്കെയുള്ള കാരണം ഏതൊരു പുരുഷനെയും മോഹിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഖുർആൻ സ്വർഗീയ സ്ത്രീകളെ വർണ്ണിക്കുന്നത് ഹദീസിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനത്തലയെ ഓർത്ത് കണ്ണ് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇത്തരം വർണ്ണങ്ങൾ മിനെ പ്രചോദിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അത് വർണ്ണിക്കാനുള്ള കാരണം മറ്റൊരു കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ചേർത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതേ രൂപത്തിൽ ഇപ്പൊ ഭൂമിയിൽ ഒരു ഒരാള് അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ആയത്തൊക്കെ വായിച്ച് അയാൾ കണ്ണിനെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ അതിന്റെ ഗുണം ആർക്കാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ആർക്കാണ് ഗുണം ഇതേ രൂപത്തിൽ കണ്ണിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജീ ഒരു പുരുഷനുണ്ടെങ്കിൽ ആ പുരുഷനെ നമുക്കറിയാം എല്ലാ ആളുകളും ഇഷ്ടപ്പെടും സ്ത്രീകളോട് മാന്യമായിട്ട് ഇടപഴകുന്ന ആള് ആരാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ഇന്ന് ലോകത്ത് സമകാലിക ലോകത്ത് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധിയായിട്ട് കൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത്തരം ഒരു കൽപ്പന ഒരാൾ ജീവിതത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള നേട്ടമാർക്കാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക വിവാഹിതനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് ഏതൊരു ഭാര്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു സ്ത്രീയുടെയും മുഖത്ത് നോക്കാതെ തന്റെ ഭാര്യയിൽ മാത്രം സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു പുരുഷൻ എന്നുള്ളത് ഏതൊരു മാന്യമായിട്ടുള്ള സ്ത്രീയും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് എന്നെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഏതൊരു പുരുഷ ഏതൊരു സ്ത്രീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതേ രൂപത്തിൽ ഒരാൾ കണ്ണ് നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്നുള്ളത് അവന്റെ കൂടെയുള്ള സ്ത്രീക്ക് തന്നെയാണ് സ്ത്രീകൾക്കാണ് അതിന്റെ ഗുണം സുബാനല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സ്ത്രീ സൗന്ദര്യം എന്നുള്ളത് മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി തുറന്നു വെക്കണം സ്ത്രീ എന്നുള്ളത് അതേ രൂപത്തിൽ ആസ്വദിക്കാനുള്ള അതേ രൂപത്തിൽ വാദിക്കുന്ന ഭൗതികവാദികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവർക്ക് പുച്ഛമായിട്ട് തോന്നും അപ്പൊ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യം ഇത്രയേറെ സ്ത്രീ വിഷയത്തിൽ ഇത്രയേറെ വിമർശനങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഇസ്ലാമൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടതിൽ വലിയൊരു തമാശയായിട്ട് തോന്നുന്നാണ് എന്താണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇത് കേൾക്കുന്ന വിമർശകരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇസ്ലാം ചെയ്ത തെറ്റ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക പുരുഷന്മാരോട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മാന്യമായിട്ട് സ്ത്രീകളോട് പെരുമാറണം അവൾ അനാവശ്യമായിട്ട് നോക്കാൻ പോലും പാടില്ല നോക്കാൻ പോലും പാടില്ല അത് മാത്രല്ല നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീയെ അതേ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആസ്വദിക്കണം എന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ആദ്യം അവളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തായിട്ട് പരസ്യമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കണം അതായത് നിങ്ങൾ അവൾ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കണം ആ വിവാഹം കഴിച്ചതിന് ശേഷം നീ അവളെ ആസ്വദിച്ചോളൂ നീ അവളെ ഏത് രൂപത്തിലും നിങ്ങൾ അവളെ സമീപിച്ചോളൂ പിന്നീട് അവളെ സമീപിക്ക മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ അവളെ സ്നേഹിക്കണം അവളെ ആയിരിക്കണം നിന്റെ ലോകം അവളല്ലാതെ മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ നീ നോക്കാനോ ആഗ്രഹിക്കാനോ പാടില്ല അതിനുശേഷം അതാണ് ഇസ്ലാം പുരുഷനോട് പറഞ്ഞത് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ സ്ത്രീകളോട് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ എന്താ വെച്ചാൽ സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളോട് പറഞ്ഞ എന
അല്ലെങ്കിൽ മാന്യത ഒരല്പം അവശേഷിക്കുന്ന ഏതൊരു സ്ത്രീയും ഇതല്ലേ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതന്നല്ലേ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് അതിലെന്താണ് ഇത്രയേറെ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കാൻ എന്താണ് ഇതിൽ ഉള്ളതെന്ന് അത്ഭുതം തോന്നാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ വിഷയത്തിലൊന്നും വ്യതിചലിക്കാണ് കാരണം നമ്മുടെ വിഷയം ദുനിയാവിലുള്ള സ്ത്രീകളല്ല നമ്മൾ വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു സ്വർഗീയ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൃഷ്ടി നിയന്ത്രിച്ചാൽ അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഇണകൾ നൽകപ്പെടും അതി സുന്ദരികളായിട്ടുള്ള ഇണകൾ നൽകപ്പെടുമെന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ആയത്തൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഞാൻ ദൃഷ്ടി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ആയത്ത് വായിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ഒരു ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് സൂറത്ത് റഹ്മാന്റെ അമ്പത്തി ആറാമത്തെ ആയത്തിലാണ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുകയാണ് ഫിഹിന്ന കാസിറാത്തു തറഫ് ഫിഹിന്ന അവയിലുണ്ട് കാസിറാത്തു തറഫ് ദൃഷ്ടി നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ സുബാനുള്ള പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഇതേ കാര്യം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് സൂറത്ത് സ്വാഫാത്തിന്റെ നാപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വചനത്തിലും ദൃഷ്ടി നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ അവരുടെ അടുത്തുണ്ടാകും ആ ആയത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ എടുത്തു പറയുന്നത് ദൃഷ്ടി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രത്യേക എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് സുബാനത്ത് അതായത് ഭൂമിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദൃഷ്ടി നിയന്ത്രിച്ചാൽ അതേ രൂപത്തിൽ ദൃഷ്ടി നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്വർഗീയ സ്ത്രീകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വെച്ച് നൽകപ്പെടും എന്താണ് ദൃഷ്ടി നിയന്ത്രിക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരല്പം കഴിഞ്ഞിട്ടാൻ വിശദീകരിക്കും അപ്പൊ സ്വർഗീയ സ്ത്രീകളുടെ വർണ്ണനകൾ എന്നുള്ളത് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലുള്ള ഹരീസിലുള്ള വർണ്ണനകൾ ഏതൊരു പുരുഷനെയും മോഹിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹൽ ജസാ ഉൽ എഹ്സാനു ഇല്ല ഉൽ എഹ്സാൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഭൂമിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രയാസപ്പെട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നേത്രങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേ രൂപത്തിൽ ദൃഷ്ടി നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ സ്വർഗീയ സ്ത്രീകളെ സ്വർഗീയ സ്ത്രീകൾ നിങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹ് മറ്റൊരു ഹദീസിൽ സാന്ദർഭികമായിട്ട് ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട ഇതേ രൂപത്തിൽ ഭൂമി ഭൂമിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ദുനിയാവിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ദൃഷ്ടി നിയന്ത്രിച്ച ആളുകൾക്ക് അവൻ സ്വർഗത്തിൽ ഹൂറി ലൈൻ അവർക്ക് ഹൂറികളിൽ നിന്നും ഇഷ്ടമുള്ളത് തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരം നൽകുമെന്ന് നബിസ്വല്ല അലി സ്വലം സ്വയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹദീസിൽ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ നബിസ്വല്ല അലി സ്വലം പറഞ്ഞു ദൃഷ്ടി നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അവൾ അതായത് ആ നൽകപ്പെടുന്ന സ്വർഗീയ സ്ത്രീകൾ അവൾ നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് നീ ആയിരിക്കും അവളുടെ ലോകം അവളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിന്നിൽ മാത്രമേ അവൾക്ക് സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ആ രൂപത്തിലാണ് സ്വർഗീയ സ്ത്രീകൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവർക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് അതായത് നിങ്ങളിലേക്കല്ലാതെ നിങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊരാളെ സംബന്ധിച്ച് അവൾക്ക് നോക്കാനോ ചിന്തിക്കാനോ സാധ്യമല്ലാത്ത രൂപത്തിലാണ് അവൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് സുബാനുള്ള സ്വയമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഹദീസിൽ നബിസ്വല്ല അലി സ്വലം പറഞ്ഞു സ്വർഗീയ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യർ നമുക്കറിയാം മണ്ണിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല തുറാബ് മണ്ണിൽ നിന്നാണ് നമ്മളെ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ സ്വർഗീയ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് ഹുറുൽ ഐനെ സംബന്ധിച്ച് ഹരീസുകളിൽ അവര് കുങ്കുമത്തിൽ ജഫറാനിൽ നിന്നാണ് കുങ്കുമത്തിന്റെ സത്തിൽ നിന്നാണ് അവര് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് പറയപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ഹദീസ് അതേപോലെ തന്നെ ഇമാം അഹമ്മദ് ധരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസ് സ്വയമായിട്ടുള്ള ഹദീസിൽ ആ സ്വർഗീയ സ്ത്രീകൾ എങ്ങാനും ഭൂമിയിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഭൂമി മുഴുവനും അവരുടെ സുഗന്ധം നിറയുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി മുഴുവൻ പ്രകാശിതമാകുമായിരുന്നു അത്രയും ഭംഗി അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ളതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹു സുബാനത്തലയാണ് ആ ഭംഗിയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹു സുബാനത്തല അത് അർഹത നേടി വരുന്ന ആളുകൾക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം കാരുണ്യെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെയുള്ളതിനേക്കാൾ എത്രയോ മികച്ചതായിരിക്കും അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവിടെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് മാല അയ്നു റത്ത് ഒരു കണ്ണും കാണാത്ത അപ്പൊ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലുള്ള സൃഷ്ടികളാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് സ്വർഗീയ സ്ത്രീകളുടെ വർണ്ണനകളെല്ലാം അത് കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചിരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ശബ്ദത്തിന്റെ മാധുര്യം അതും ഹരീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അവരുടെ ശബ്ദത്തിന്റെ മാധുര്യം കാരണം അവള്
അതേപോലെ തന്നെ ബുഹാരി ധരിക്കുന്ന സൊയുൽ ബുഹാരിയിൽ അബൂ ഹുറൈർ അറബി അള്ളാഹു അനുഹുവിൽ നിന്നും ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഹദീസ് ആ ഹദീസിൽ നബി സലാസ്ലം പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് പ്രവേശിക്കുന്ന വിഭാഗം അതായത് ഫസ്റ്റ് ബാച്ചായിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഹദീസ് നബി സല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു അവലു അവലു ജുമ്രത്തിൻ തദുഖുലിൽ ജന്നച്ച അല സൂറത്തിൽ കമരി ലൈലത്തിൽ ബദർ ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ പതിനാലാം രാവിൽ ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചത് പോലെ പ്രകാശിതമായിരിക്കും അവരുടെ മുഖങ്ങൾ അവർക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാരെ നൽകപ്പെടും അവരുടെ സൗന്ദര്യം അവരുടെ ആ ഭാര്യമാരെ സംബന്ധിച്ച സ്വർഗീയ ഹുറൽ ഐനെ സംബന്ധിച്ച ആ ഹദീസിൽ പറയുന്നത് അവരുടെ സൗന്ദര്യം കാരണം തണ്ടങ്കാലിന്റെ നിരയാണിയുടെ മജ്ജ അതായത് നിരയാണിയുടെ എല്ലുകൾ മാംസത്തിന്റെ പിന്നിലൂടെ കാണു എന്നുള്ളതാണ് സ്ത്രീകളുടെ കാലുകൾ നമുക്കറിയാം പാദങ്ങൾ എന്നുള്ളത് സ്ത്രീ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ് ആ കാലുകളിലുള്ള അവരുടെ മാംസങ്ങൾ അവരുടെ എല്ലുകൾ മാംസത്തിന് അകത്തൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ സുഹാനുള്ള അതേ രൂപത്തിലാണ് അത്ര അവർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതേ രൂപത്തിൽ നിരവധി സ്വർഗീയ സ്ത്രീകളെ വിവരിക്കുന്ന നിരവധി ഹരീസുകളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആഴത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഫീഹിന്ന പാസിറാത്തു തർഫ് അതായത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച മറ്റൊരു ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അത്ഭുതം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അള്ളാഹു സുബാനത്താൽ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് ഫീഹിന്ന എന്നാണ് അവയിൽ അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിലെല്ലാം അവിടെയെല്ലാം ഫീഹിമ എന്നായിരുന്നു അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പൊ ഫീഹിമ ഐനാൻ തജിരിയാൻ ഫിഹിമ ഫാക്കിയത്തും വൻ അഹ്ലുമർ റുമാൻ അവിടെയെല്ലാം ഫീഹിമ എന്നായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചത് പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ സ്വർഗീയ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ ആ ഭാഷ മാറ്റുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കും അത് അടുത്ത കാറ്റഗറിയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ സൂറത്ത് റഹ്മാന്റെ തന്നെ അടുത്ത കാറ്റഗറിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന എഴുപതാമത്തെ ആയത്തിൽ അവിടെയും ഫീഹിൻ ഹൈറാത്തുൻ ഹിസാൻ അവയിൽ സുന്ദരികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുണ്ട് അപ്പൊ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ ഫീഹിന്ന എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവര് ആ പ്രവാചൻ സലവാസം ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അവര് നമ്മുടെ വീടിന് അകത്തായിരിക്കും അതായത് മറ്റൊരാൾക്കും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളെ മറ്റൊരാൾക്കും കാണാനും ആസ്വദിക്കാനോ സാധിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ അവൽ അവരുടെ വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിലായിരിക്കും സുബാനുള്ള അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ അടുത്ത ആയത്ത് വായിച്ചാൽ മതി അള്ളാഹു സുബാനത്തല അമ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ അന്നഹുന്നൽ യാക്കൂത്തു വൽ മർജാൻ അവര് മാണിക്യവും പവിഴവും പോലെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ പവിഴം നമുക്കറിയാം കടലിന്റെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലാണ് ഉണ്ടാവുക അതായത് മറ്റുള്ള സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകുക അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അതായത് പഴവർഗങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ നദികളെല്ലാം അതെല്ലാം പബ്ലിക് ആണ് അതായത് എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരുവാ ഒരേപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് ആയത്തിലെല്ലാം ഫീഹിമ എന്നുള്ള സുബാനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചത് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈവറ്റായിട്ട് നൽകുന്ന ഇണകളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അവിടെ ഭാഷ മാറ്റി ഫീഹിന്ന എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ സ്ത്രീ എന്റേത് മാത്രമായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഏത് പുരുഷനും ആ ഒരു പുരുഷന്റെ ഒരു ഹീറാണ് അതായത് പുരുഷന് ഏതൊരു പുരുഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് എന്റെ സ്ത്രീ എന്നുള്ളത് എന്റേത് മാത്രമായിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു ഒരു പുരുഷനും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പുരുഷന്റെ ഹീറ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്റെ ആ ഒരു താല്പര്യം അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല അതേ രൂപത്തിലുള്ള ഭാഷയിലാണ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് അല അലമുമൻ ഹലഖ് അള്ളാഹു സുബാനത്തലക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രകൃതം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവിനെ അറിയാം അപ്പൊ എന്റെ പെണ്ണ് എന്റേത് മാത്രമാകണം ഏതൊരു പുരുഷന്റെ സ്വാർത്ഥയാണ് അപ്പൊ സ്ത്രീ സൗന്ദര്യത്തെ ഏതൊരാൾക്കും ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി തുറന്നു വെക്കണം എന്ന് വാദിക്കുന്ന ഭൗതികവാദിയെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പോലും എന്റെ ഭാര്യ എന്റേത് മാത്രമാണെന്ന് ശഠിക്കുന്നവനായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ എന്റെ മക്കൾ ഇത്ര വലിയ തത്വങ്ങൾ പറയുന്ന ഭൗതികവാദികളൊന്നും അവരൊന്നും ഈ ഇതേ രൂപത്തിൽ സ്ത്രീ സൗന്ദര്യം തുറന്നു വെക്കണം എന്ന് വാദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ എന്നുള്ളത് ഏതൊരാൾക്കും ആസ്വദിക്കാൻ പരസ്യമായിട്ട് ലൈംഗികതക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ വാദിക്കുന്ന ഏതൊരു ഭൗതികവാദിയും അവന്റെ വീട്ടുകാരുടെ കാര്യത്തിൽ അവർ സ്വാർത്ഥരായിരിക്കും അവരാരും സ്വന്തം ഭാര്യ ഈ തത്വം നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ
പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പല കാര്യങ്ങളും വിശദീകരിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചെറുത് തന്നെ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ വലുത് ഏതു രൂപത്തിലുള്ള അതായിരിക്കുമെന്ന് നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ വിട്ടുതരാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു ഫ്രണ്ട് അതേ നല്ലൊരു പാർട്ടിക്ക് നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഫംഗ്ഷന് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുക എങ്ങനെയുണ്ട് പാർട്ടി അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാണ് കേറി നമ്മൾ കേറി ചെല്ലുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ സ്വർണത്തിന്റെ പാത്രത്തിലാണ് വെള്ളം തന്നത് ഇതേ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കയറി വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ അതേ രൂപത്തിലാണ് നൽകപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അതേ രൂപത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ചെറിയ ചെറിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് എടുത്തു പറയുന്നത് വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്താലും നിശബ്ദ എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിചിത്രാണ് പരിശുദ്ധ കുറ അതിമനോഹരായിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ സോഫയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു സോഫയുടെ ഉൾഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് പരിശുദ്ധ കുറാൻ സംസാരിക്കുന്നത് സമുദ്രത്തിലെ ചെറിയ ചെറിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഉണർത്തുന്നു അപ്പൊ ചെറിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്നെ ഈ രൂപത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ വലിയത് ഏത് രൂപത്തിൽ അതേ രൂപത്തിലാണ് ഖുറാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്വർഗീയ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവയുടെ അവരുടെ നേത്രങ്ങൾ അവരുടെ കണ്ണുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹൂറും മക്കസൂറാത്തും ഫിൽ ഹിയാം വിടർന്ന കണ്ണുകളുള്ള സ്ത്രീകൾ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സ്ത്രീ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സ്ത്രീ നേത്രങ്ങൾ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നേത്രങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തല വിശദീകരിക്കുന്നു ബാക്കി സുബാനുള്ള ബാക്കി നിങ്ങൾ ഭാവനയ്ക്കും അള്ളാഹു സുബാനത്തല വിട്ടുനിരിക്കാൻ അപ്പൊ മറ്റൊരു കാര്യം പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധയായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വർഗീയ സ്ത്രീകളെ വിശദീകരിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പാലിക്കുന്ന മാ മാന്യത അതിമനോഹരാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അക്കാലഘട്ടത്ത് ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള അറേബ്യൻ സാഹിത്യങ്ങളെല്ലാം പ്രധാനമായിട്ടും സ്ത്രീ വർണ്ണനകളാൽ അത് മുഴുവനും സ്ത്രീ വർണ്ണനകളാൽ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു അതായത് സ്ത്രീയെ വളരെ മോശമായിട്ട് വിവരിക്കുന്ന ലൈംഗിക ചുവയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ജാഹിലിയ സാഹിത്യത്തിനിടയിലാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നബിസ് അല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം പരിശുദ്ധ ഖുറാന് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യതിരിക്തമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കാം മറ്റുള്ള വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ബൈബിള് പോലും ബൈബിളിലുള്ള ചില ഭാഗങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും വായിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ലൈംഗിക ചുവയുള്ള നിരവധി ഭാഗങ്ങളിൽ ബൈബിളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ആ വിഷയത്തിൽ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്വർഗീയ സ്ത്രീകളെ വിശദീകരിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ പോലും അള്ളാഹു സുബാനത്തല ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ അവരുടെ കണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല സംസാരിക്കുന്നത് ഇനി അതിലേ അതിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ പ്രാഭാവികമായിട്ടും ഇതുമായിട്ട് ഉൾത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം സ്ത്രീകൾക്കൊന്നുമില്ലേ അതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നേരത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ അറിയുക സ്ത്രീകൾക്ക് എല്ലാം അവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആയത്ത് ഈ മാ തെസ്തഹിൽ അംഫുസ് മനസ്സ് കൊതിക്കുന്ന എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് അതന്നെ ധാരാളാണ് അതിലപ്പുറം എന്താണ് വേണ്ടത് അതല്ലാതെ തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ സ്ത്രീകൾ പിന്നീട് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന ചോദ്യം എന്റെ ഭർത്താവ് മറ്റൊരു ഹൂറികളുടെ കൂടെ എങ്ങനെ ആസ്വദിക്കും അത് ഭൂമിയിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രയാസമാണ് അത് ഏതൊരു സ്ത്രീക്കും സഹിക്കാത്ത കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയേറെ ഖുറാൻ ഈ സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം പലപ്പോഴും ഉയർന്നു വരാറുള്ളത് അതായത് തന്റെ പുരുഷൻ മറ്റൊരാളെ ആസ്വദിക്കുന്നതോ നോക്കുന്നതൊന്നും ഒരു സ്ത്രീയും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഏത് രൂപത്തിലായിരിക്കും സ്വർഗീയ സ്ത്രീകളെ വർണ്ണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതേ രൂപത്തിലും മറ്റുള്ള സ്ത്രീകളോടൊപ്പം എന്റെ പുരുഷൻ എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കുന്ന ആ രൂപത്തിലുള്ള വർണ്ണനകൾ സ്ത്രീ തീർച്ചയായിട്ടും സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദുനിയാവിലുള്ള മനസ്സുകൊണ്ടാണ് പല സ്ത്രീകളും സ്വർഗ സ്വർഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ ഈ
അപ്പൊ ഇനി ഞാനിത് അത്ര വിശദീകരിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾ എന്റെ വിശദീകരണം കേൾക്കുന്നതും അതേ മനസ്സ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇൻഷാ അള്ള സ്വർഗത്തിലെത്തിയിട്ട് അതേ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹു സുബാനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ചോദിക്കാം കാരണം അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഹീമ തസ്തഹിൽ അംഫുസ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം അവിടെ ലഭിക്കും ആഗ്രഹിക്കുമോ എന്നുള്ളത് ഇൻഷാ അള്ള അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണാം അവിടെ എത്തുക അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണർത്തുന്ന സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസ് നബി സലാസ്ലം പറഞ്ഞു ഭൂമിയിലുള്ള ഇണകളെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലഭിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള ഭാര്യമാരെ അവര് നല്ല രൂപത്തിൽ ജീവിച്ച ആളുകളാണെങ്കിൽ അവരെ തന്നെ നമുക്ക് ഇണകളായിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഉള്ളതുപോലെ ആവില്ല അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല അതായത് വനജന മാഫി സുദൂരി ഹിമിൻ കല്ലിൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇണകളായിട്ട് ലഭിക്കുക അതായത് സ്വർഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വർഗത്തിൽ ആരും ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയിട്ട് അതായത് ഒറ്റക്കായിട്ട് സ്വർഗലോകത്ത് ഉണ്ടാവുകയില്ല ബുഹാരി ധരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസ് നബിസ് അലിസ്ലം പറഞ്ഞു ലൈസഫിൽ ജന്നത്തി അസബ് അതായത് സ്വർഗത്തിൽ ആരും ഒറ്റയാളായിട്ടുണ്ടാവില്ല അതായത് സ്വർഗത്തിൽ എല്ലാവരും ഇണകളായിട്ടായിരിക്കും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദന പേര് ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമയെ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ച സന്ദർഭത്തിലും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ഹവയോട് കൂടെയാണ് അതായത് ഭാര്യ ഭാര്യയെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് അതായത് ഒരു മനുഷ്യനും ഇണയോട് കൂടെ ചേരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമേ അവന് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ സ്വർഗം പോലും ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ ഇണ കൂടെ വേണമെന്നുള്ള അപ്പൊ ഇണ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഇണകളായിട്ടായിരിക്കും സ്വർഗത്തിലുണ്ടാവുക സൂറത്ത് യാസീൻ അള്ളാഹു സുബാന തല പറഞ്ഞു ഹും അവര് അവരും അവരുടെ ഇണകളും അലങ്കൃതമായിട്ടുള്ള കട്ടിലുകൾ ചാരിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഭാഗമെല്ലാം സൂറത്ത് യാസീലിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ സ്ത്രീകളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിരവധി ഹദീസ് സ്വയായിട്ടുള്ള ഹദീസിൽ നബി സലാസ്ലം പറഞ്ഞു സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അവിടെ ആർത്തവല്ല അതേപോലെ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ ആ ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഹദീസ് കുട്ടിയെ ലഭിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം പ്രകടിക്കുന്നു അവിടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വർഗത്തിൽ അവിടെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ളത് പോലെയല്ല ഗർഭകാലം എന്നുള്ളത് ഭൂമിയിലുള്ളത് പോലെ ഒമ്പത് മാസമല്ല മറിച്ച് നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ കുട്ടിയെ അവർക്ക് കുട്ടിയെ നൽകപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം അതായത് അതേ രൂപത്തിൽ അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല സർവ്വതും അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നൽകപ്പെടുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഹദീസുകളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവസാനമായിട്ട് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ഹദീസ് കൂടെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇമാം അഹമ്മദ് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഇമാം അഹമ്മദിന്റെ മുസ്നദിൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന സ്വഹിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഹദീസ് ഈ ഒരു ഹദീസ് സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകം കേൾക്കുക ഈ ഒരു ഹദീസിൽ നബിസുലാസ്ലം പറയുകയാണ് ഒരു പുരുഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൂറിയോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ദൂരെ അവരാ ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ദൂരെ അതിമനോഹരായിട്ടുള്ള ഒരു മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ അദ്ദേഹം കാണുകയാണ് അയാൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഭംഗിയാണ് അവളിൽ അദ്ദേഹം കാണുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ സ്ത്രീയെ കണ്ട ഉടനെ അയാൾ എല്ലാം മറന്ന് ആ സ്ത്രീയുടെ സമീപത്തേക്ക് പോകും ആ സ്ത്രീയുടെ സമീപത്തേക്ക് പോയിട്ട് അയാൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കും നീ ആരാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവൾ പറയും പ്രത്യേകം കേൾക്ക് അവൾ പറയും ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയായിരുന്നു അതായത് നിങ്ങളുടെ ഹൂറിയേക്കാൾ അതായത് സ്വർഗത്തിൽ അവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഹൂറിയേക്കാൾ അവർക്ക് ഭംഗി ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം ഭംഗി ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം ആ സ്ത്രീ പറയുകയാണ് ഇതേ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ആകാനുള്ള കാരണം ദുനിയാവിൽ നിങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചത് ഞാൻ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നോ നമസ്കരിച്ചു നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചു എല്ലാ നന്മകളും ചെയ്തത് കാരണം അത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല എനിക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ സൗന്ദര്യം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സുബാനല്ല അതാ അവളായിരിക്കും സ്വർഗത്തിൽ ഹൂറികളുടെ രാജ്ഞി അതായത് ഹൂറികൾ എന്നുള്ള സ്വർഗത്തിലുള്ള ഹൂറികൾ അവരുടെ പരിചാരകരായിരിക്കും എന്നുള്ളതാ അതാണ് ഹദീസിൽ പറയുന്നത് സുബാനല്ല ഇതിനെ വിശദീകരിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ
അതുകൂടെ ആവർത്തിക്കാണ് ആശർ അല്ലാഹു അനഹ പറയുകയാണ് സ്വർഗീയ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നാൽ സ്വർഗം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട അതായത് ചുരുക്കത്തിൽ അതായത് സ്വർഗം നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന പ്രതിഫലം മാത്രമാണ് അതായത് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കപ്പെടുന്നതാണ് സ്വർഗം നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിന്റെ ഭാഗം മാത്രമാണ് സ്വർഗം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രതിഫലമില്ല ഇതാണ് ആശ്വര ദേവാവനയുടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന ഏതായിരുന്നാലും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്വർഗീയ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അടുത്ത് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു ഭൗതികവാദിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇതേ രൂപത്തിൽ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചു അപ്പൊ ഇതേ രൂപത്തിൽ സ്വർഗീയ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളെല്ലാം വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് അതിന് നമ്മൾ മറുപടി കൊടുക്കാൻ പോകേണ്ടതില്ല അതായത് ഇപ്പൊ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്താല ഓരോ വിഷയങ്ങൾ ഓരോ ഓർഡറിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക സൂറത്ത് റഹ്മാനിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ച ഭാഗങ്ങൾ ആദ്യത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല സ്വർഗത്തില് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അള്ളാഹുവിനെ സ്ഥാപിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുറാനെ സ്ഥാപിക്കുന്നു അനുഗ്രഹങ്ങൾ പരലോകം ഇതേ രൂപത്തിൽ ഓരോന്ന് സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം അവസാനമാണ് സ്വർഗീയ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് ഓരോ ഓർഡറിലാണ് അതിൽ തെർത്തിപ്പുണ്ടത് ഓരോ ഓർഡറിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല കാര്യങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്നതിനിടയിൽ നിന്നും ഒരു കാര്യം മാത്രം വലിച്ചു ഊരിക്കൊണ്ട് ഒരാൾ സംശയം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര മറുപടി കൊടുത്താലും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പരിഹാസം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ആ മറുപടിയിൽ അദ്ദേഹം തൃപ്തനാകൂല നീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം വരും എന്നുള്ളതാ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ പരലോകത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹ് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ആ അടിസ്ഥാനം അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അതാണ് വേര് അപ്പൊ വേര് ഉറക്കാത്ത ഒരു മരത്തിന്റെ ശാഖ നമ്മൾ ശരിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അബദ്ധാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനുള്ള വിശ്വാസം അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം ശരിയാക്കി കൊടുക്കുക മരണാന്തര ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അത് രണ്ടും സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പിന്നീട് ഈ വിഷയങ്ങളൊന്നും വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതെല്ലാം സ്വാഭാവികമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സംശയങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങിക്കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അതല്ലാതെ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ മാത്രം ഊയെടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ പരിശുദ്ധ കുടാന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ സത്യസന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ അതിന് മറുപടി കൊടുത്താലും അത് അത് അതിൽ അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫലയെ തരുവുള്ളൂ അപ്പൊ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഓരോ ഓർഡറിൽ പറയുന്ന അത് ആ ഓർഡർ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിഷയത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവും ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയാൻ കാരണം പലപ്പോഴും ഈ ഒരു വിഷയം വിമർശനത്തിന് വിമർശകർ മുൻ ഉന്നയിക്കാറുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഈ ഹൂറിയുമായിട്ട് ഹൂറൈനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം അവസാനമായിട്ട് അവസാനത്തായത് തബാറക്ക സ്മുറബിക്ക ദിൽ ജലാലി വലിക്രാം മഹത്വവും ഔദാര്യവുമുള്ള രക്ഷിതാവിന്റെ നാമം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് സൂറത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് സുബാനല്ല നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സ്വർഗം അത് നമുക്കറിയാം അത് വെറുതെ ഇരുന്നാൽ കിട്ടുന്നതല്ല നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കണം ആ അധ്വാനം എന്നുള്ളത് വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നമ്മൾ യാതൊരു പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ കിട്ടുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫിത്തറൊക്കെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുക രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം വായിച്ചു തീർക്കുകയാണ് സ്വർഗം വളരെ ഫ്രീ ആണ് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ നരകം വിലപിടിപ്പുള്ളതാണ് ഒരു പ്രസ്താവന അതായത് സ്വർഗം ഫ്രീ ആണ് നരകം വിലപിടിപ്പുള്ളതാണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നരകത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പണം മുടക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വ്യഭിചരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ മദ്യപിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിനൊക്കെ പണം മുടക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങളുടെ ഫിത്തറൊക്കെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അത് ശരിയായിട്ട് കാണിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫിത്തറൊക്കെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ നിങ്ങൾക്ക് ആ അള്ളാഹു സുബാനത്തല വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ആ
നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് വന്ന തെറ്റുകൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമുക്ക് പുറത്തു വരുമാറാകട്ടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതും വന്നുപോയതുമായിട്ടുള്ള തെറ്റുകൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമുക്ക് പുറത്തു വരുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഓർക്കുന്നൊരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇന്റർനെറ്റ് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രലോഭനം ഈ ഈ ഒരു യുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്കതിന്റെ പ്രയാസം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു കാഴ്ച എന്നുള്ളത് കൽബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൽബിനാണ് അത് പരീക്ഷണമായിട്ട് മാറുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു കാഴ്ച വേണ്ടാത്തിലേക്ക് നോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിൽ നമ്മുടെ കൽബിന് അതായത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു മുറിവേൽപ്പിക്കാണ് പിന്നീട് ആ മുറിവ് ഉണങ്ങാൻ ഒരുപാട് പ്രയാസമാണ് കാരണം അത് ചിലപ്പോൾ ആ മുറിവ് അത് ജീർണിച്ചൊരു വൃണമായിട്ട് വരെ മാറാൻ സാധ്യതയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നബിസ്വല്ലാസ്ലം നിരന്തരം കാഴ്ചയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രവാഹൻ സല്ലാസ്ലം കണ്ണിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിരവധി കൽപ്പനകളിലൂടെ നമ്മോട് നിർദ്ദേശിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ അർഹമായിട്ടുള്ള നിരവധി കർമ്മങ്ങൾ നബിസ്വല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പാലിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ ആകർഷിച്ച മറ്റൊരു ഹദീസ് നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും ഏറ്റവും കുറച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും വലുത് നേടാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഹദീസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ ആകർഷിച്ച ഒരു ഹദീസ് നബിസ്വല്ലാ അലൈസ്ലം സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാഹൻ സുല്ലാ അലൈസ്ലം പറഞ്ഞ എട്ട് കവാടങ്ങളുണ്ട് ഓരോ കവാടത്തിന് ഓരോ പേരുകളുണ്ട് അതിൽ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഓരോ കവാടത്തിലൂടെ കടക്കാം ഈ ഹദീസ് നബിസ്വല്ലാ അലൈസ്ലം സ്വഹാബികളെ പഠിപ്പിക്കാണ് അതിൽ നബിസ്വല്ലാ അലൈസ്ലം പറഞ്ഞ റിയാൻ എന്ന കവാടം അതിലൂടെ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ച ആളുകൾക്ക് അതിലൂടെ കടക്കും ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സദസ്സിൽ നിന്നും മഹാനായ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു വൻഹു അദ്ദേഹം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രവാചകരെ എട്ട് കവാടത്തിലൂടെയും മലക്കുകൾ വെളിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് കർമ്മമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് രണ്ട് മെന്റാലിറ്റിയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അതായത് നമ്മളൊക്കെ ഹരീസ് കേൾക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഏതിലൂടെ ഞാൻ പോകും എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോറിലൂടെ പോകാൻ എനിക്ക് സാധിക്കണേ എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഹദീസ് കേട്ട ഉടൻ സ്വഹാബത്ത് ചിന്തിക്കുന്നത് ആ എട്ടിലൂടെയും കടക്കാൻ അർഹരാക്കുന്ന പ്രവർത്തനം എന്താണ് പ്രവാചകരെന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സ്വർഗത്തിൽ ഒന്ന് കയറിക്കൂടാൻ വേണ്ടി അവർ ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലെത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങൾ കർമ്മങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമ്മളിൽ നിന്ന് വന്ന തെറ്റുകൾ പുറത്തു വരുമാറാകട്ടെ നമുക്കറിയാം സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ച അഷറ മുബശ്രീനിലപ്പെട്ട പത്ത് സ്വഹാബത്ത് ആ സ്വഹാബികളുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതം നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം നബിസ്വല്ലാ അലൈസ്വല്ലം സ്വർഗത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സന്തോഷ വാർത്ത അവർക്ക് അറിയിച്ചു അതിനുശേഷം ആ സന്തോഷ വാർത്ത ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ഒരുപാട് കാലം അവർ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കുക അതായത് ആ സന്തോഷ വാർത്ത ലഭിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവർ പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ത്യാഗം സഹിക്കേണ്ടി വന്നതും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിലകൊണ്ടതല്ല അതായത് ആ സന്തോഷ വാർത്ത ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ളതിനേക്കാൾ ത്യാഗം പിന്നീടാണ് അവർ ചെയ്തത് അതായത് ആ സന്തോഷ വാർത്ത ലഭിച്ചിട്ടും അവരാരും മടങ്ങിയിരുന്നില്ല അവര് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇരട്ടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കും ഇന്ന് നമ്മോട് അതേ രൂപത്തിൽ അതേ രൂപത്തിലൊരു സന്തോഷ വാർത്ത നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നീടുള്ള കാലം വെറുതെ ഇരിക്കും ഏതായാലും അതേ രൂപത്തിൽ ആയിരുന്നല്ലോ ഉമർ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു വൻഹുവിന്റെ ഒക്കെ ചരിത്രം നേരത്തെ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു ഉമർ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു വൻഹു അവസാന നിമിഷത്തിൽ പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് അവര് മരണ സന്ദർഭത്തിലെല്ലാം സ്വഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവര് മരണപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും അവര് ഈ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചിട്ടും അവരെല്ലാം പ്രതീക്ഷ അതായത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നത് സ്വർഗാവകാശികളാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അവർ ജീവിതത്തിലുടനീളം അവർ നരകത്തെ ഓർത്ത് ഭയപ്പെട്ട് കരയുന്നു പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ യാതൊരു പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ ജീവിച്ച
ഈ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ആൾ അദ്ദേഹം സ്വർഗാവകാശിയാണ് അതേ രൂപത്തിൽ സ്വഭാവികൾ കൗതുകത്തോടു കൂടെ കാത്തിരുന്നു ആരായിരിക്കും ആ വ്യക്തി ആ സന്ദർഭത്തിലും തലേന്ന് വന്ന അതേ വ്യക്തിയാണ് ആ ദിവസവും കയറി വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും നബി സലതാലസ്വരം പറഞ്ഞു ആ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം സ്വർഗാവകാശിയാണ് മൂന്ന് ദിവസവും അയാളെക്കുറിച്ച് അയാൾ തന്നെയാണ് അന്നും വന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൂന്ന് ദിവസവും ഇയാളെക്കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചൻ സുലതാലിസ്വല അദ്ദേഹത്തിനെ സ്വർഗാവകാശിയാണെന്ന് പറയാനുള്ള ആ ഒരു ജിജ്ഞാസ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൗതുകം സ്വഹാബികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്വഹാബി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് താമസിക്കുകയാണ് മൂന്ന് ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് താമസിച്ചു അദ്ദേഹം താമസിച്ചു അബ്ദുല്ലാ ബിൻ അമ്രബിൻ ലാസ് റതി അബു അനുഭവ് ആണ് താമസിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് അള്ളാഹു വാലം ശരിയല്ല ശരിയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതായിരുന്നാലും ആ സ്വഹാബി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് താമസിക്കുന്നു മൂന്ന് ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ ചര്യകളും അദ്ദേഹം സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ താമസിച്ച സന്ദർഭത്തിലും അദ്ദേഹം എക്സ്ട്രാ ചെയ്യുന്നതായിട്ടൊന്നും ഞാൻ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന അത്ര പോലെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിരാശനായിട്ടും അദ്ദേഹം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം മടങ്ങാണ് പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സ്വഹാബി അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ സത്യത്തിൽ വന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടാണ് അതായത് നബിസ് അലിസ്ലാം താങ്കൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ടെന്നുള്ള സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഞങ്ങളിലില്ലാത്ത എന്ത് ഗുണമാണ് താങ്കളിലുള്ളതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഈ മൂന്ന് ദിവസവും താങ്കളോടൊപ്പം നിന്നത് പക്ഷേ എനിക്കൊന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല അതായത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ എന്താണ് നിങ്ങളിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ക്വാളിറ്റി എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതേ രൂപത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടത് തന്നെയാണ് ഞാൻ അതല്ലാതെ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യാറില്ല അത് പറഞ്ഞ് ഈ സ്വഹാബി നിരാശനായിട്ട് മടങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം പിറകിൽ നിന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഏ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ മനസ്സ് ശുദ്ധാണ് അതായത് ഞാൻ ഒരാളോടും വെറുപ്പ് ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാറില്ല ഒരാളോടും വെറുപ്പ് ഞാൻ മനസ്സിൽ വെക്കാറില്ല ഓരോ ദിവസവും ഉറങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കുക അതായത് ഒരാളോടും ഒരു പകയോ വിദ്വേഷോ അസൂയോ ഇല്ലാതെ അത്തരത്തിലൊരു ഹൃദയം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ജീവിതത്തിലുടനീളം പരിശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അതായിരിക്കാം പ്രവാചൻ സുലതാലിസ്വല്ലം പറയാനുള്ള കാരണം സഹോദരങ്ങളെ സ്വഹാബി ഉടനെ തന്നെ പറയാണ് അത് തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് നബി സുലത്താ അലിസ്വല്ലം പറയാനുള്ള കാരണം ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് നബി സുലത്താ അലിസ്വല്ലം അദ്ദേഹത്തെ സ്വർഗാവകാശിയാണെന്ന് പറയാൻ കാരണമാക്കി തീർത്തത് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല സ്വർഗത്തിൽ ഇല്ലാമൻ അത്തല്ലാഹു ബി കൽബിൻ സലീം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമകൾക്ക് മാത്രമാണ് സ്വർഗം അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകുന്നത് സഹോദരങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതേ രൂപത്തിൽ അതായത് മറ്റുള്ള ആളുകളെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഒരു ലോകത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്കറിയാം പരസ്പരം സംഘടനയുടെയും അതേപോലെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ഓരോ ദുനിയാവിലെ കാര്യത്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പരസ്പരം വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമകളായിട്ട് നമ്മൾ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ആ സ്വർഗം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരാളെയും നിങ്ങൾ വെറുക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ തിന്മ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും ആ തിന്മയെ വെറുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഉപദേശിക്കുക ഒരിക്കലും മറ്റൊരാളെ ഒന്നിന്റെ പേരിലും വെറുക്കാതിരിക്കുക പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക അള്ളാഹു സുബാന സ്വല ആ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം സ്വർഗലോകത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുമാറാകട്ടെ അബന ആത്തിന ഫിദിനിയ ഹസന വഫിലാഹറത്തി ഹസന തമക്കിന അദാബൻ അൻഷാല്ല ഈ സുഹൃത്ത് റഹ്മാൻ നമുക്കറിയാം പതിനേഴോളം ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അത് പൂർത്തിയാക്കുകയുണ്ടായി അൻഷാല്ല അത് പല ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇത് ഉപകാരപ്പെട്ട ആളുകൾ അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കമന്റായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ചാല ഇതേ രൂപത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ നിരവധി സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതേ രൂപത്തിൽ പങ്കുവെക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനുള്ള സാഹചര്യത്തിനും അതേപോലെ തന്നെ അതിനുള്ള സമയം അതെല്ലാം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്തെങ്കിലും പറയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഈ വിജ്ഞാനങ്ങൾ നി
وتب علينا انك انت التواب الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله